今天我们再次来到了安徽苏州萧县黄长峪，这个骑大马的啊是汉高祖刘邦。当年沛县人刘邦跟另外一个江苏人项羽在徐州 K 了一仗，兵败藏身于此，所以叫黄长峪。邦哥怎么也没想到啊，两千年以后的黄长峪会变成蘑菇鸡一条街，就这一条路啊，五十家卖蘑菇鸡的。我们前年在这儿吃过一只四年的老鸡，五百六。今天我们订了一只两年的老公鸡，三百五，好像是五十块钱一斤啊。这只鸡就是给我留的。是的，是的，你看看满不满意？两年啊？对对对。咱们家，咱们家啊，有三年四年的吗？真的没有啊，我那个喂的时间没那么长时间就卖完了。看看这个凳子，看一眼，兄弟们。你们觉得这只老鸡有两年吗？这个就是黄长玉蘑菇鸡里的蘑菇，这个难洗哈。对对对，要把这个水洗到清水为止。洗清。嗯，水要洗清。这是叫红菇啊。对，红菇。看看这个老鸡的肉质，剁不动啊！昨天哦，差点剁到我了，吓死我了啊！昨天、前天、大前天生意好吧？还行，还行，挺好的。清明节三天卖了几只？四百多只鸡吧。四百多只啊！我说几只啊？我来看一下，看一下这个鸡的肉质，看一下，看一下。来来来来来来来，红的啊，越红。越老，越红越老，这是两年老鸡的肉质。来看一下黄长玉蘑菇鸡，黄长玉全是烧柴火的啊。对对对，都是地锅炖的柴火鸡。这是菜籽油。对。葱。葱、姜、花椒，然后辣椒。哦。尽量保持鸡的原味不用放很多材料。油烧热，下葱姜辣椒花椒，然后这是我们刚才剁好的鸡啊。可以还要放点辣吗？越辣越好，越辣越好。好的好的，再加点辣。把锅烧热，把锅烧热。好。再加点辣。再加点辣。哦，这个炒香再炒鸡。柴火地锅，把锅烧热。哦，香味出来了。没有什么大料嘛，哈。没有没有，尽量保持鸡的原味。再把鸡煸香，加水，加蘑菇。对，把鸡肉煸干。这只两年的鸡能炖多久嘞？两个小时差不多。堆成山的柴火。哦，炒到这种程度是吧？对，把油煸出来，水气煸干，然后再加老抽、酱油。老抽上色，看着是相当有食欲啊。
鸡的话五勺。五勺。对，把这个汤汁晾干，差不多就可以了。嗯这只鸡是多少钱？这个是一百五一只，也是五斤多重。现在可以放酱油了。老抽。对，老抽。一百五一只，可有一年。差不多，然后五斤多重。这边锅开，加红菇。兄弟们，这个红菇跟莆田卤面的红菇是不是一个蘑菇？他这还自己养的鹅啊！下次我们来吃鹅。蘑菇能不能炖鹅啊？我们锅里的老公鸡啊，炖了足足两个小时，从天亮炖到天黑。地锅鸡的灵魂，贴饼子。好吃，下面蘸点汤才好吃是吧？对，蘸点汤就会更好吃。饼子，蘸一下汤。你没来过皖北啊，没来过徐州周边啊，就不知道这边的地锅鸡它有多香。它这个虽然叫。蘑菇鸡啊，也是地锅鸡的一种啊。嗯，带劲啊！鸡咬子，这个是鸡腿啊。看，老鸡这个肉质啊，还是很紧实的啊。炖了足足两个小时。多点辣，才带劲啊！这是蘑菇，啊，蘑菇里头吸满了这个汤汁，哎，舒服舒服。来看一下，今天几个菜啊？今天我们是三个人，然后这是山上的鲜蘑菇，这是老味鱼，这是大喜小炒。这个是大席鸡蛋汤，这是属于，呃，宿州萧县，它跟徐州吃的是差不多啊，它以前就属于徐州的啊，徐州老八县。来来来来，再吃个啥？再挑一块啊！我最喜欢吃鸡的这一块，哈哈，特别有咬劲啊。两年鸡，呃，划到三百五，五十块钱一斤，然后不到一年鸡是一百五，划到三十块钱一斤，这个价格你们觉得怎么样？来来来，再来碗鸡蛋汤。皖北啊，是一个非常接地气的地方，萧县还有羊肉汤，啊，酸酸的啊，得劲得劲。这个汤要煮多少个小时啊？这个煮煮吧，是啊。啊，煮煮得三个小时。三个小时啊。小时。哦。这跟所有的羊汤都不一样。哎，他那个呢，都是摸个大锅的，抓点肉，一烫。啊，你这不是啊？你这羊汤颜色也好看哈。Nice。两碗，两碗啊。哦。哎，羊肉，羊肉烩菜，羊肉炖豆腐。哦，师傅今年六十几岁？六十八。六十八啊！啊，他这个羊汤跟我们那边羊汤不一样啊。啊。他黄的啊。你们家这羊肉都是抓锅的锅，抓点容易抓。啊，对对对对对对，你这边都是羊油辣椒啊。哎，羊肉辣椒。哦。这边是辣的啊。啊。这边是辣的啊。哎，不是很很多很多很辣。啊、哦，不是很多辣啊。这边是运城嘛？运城啊，运城黄啊，运城黄啊啊！六十八岁老爷子做的羊肉汤，好、啊，还长豆腐啊！长豆腐，真的。你做这个羊肉汤做多少年了？五多年
，六十八岁做了五十多年。哎，我十十九都跟上头买着，十九都跟上头买着。哦哦哦哦，放里头的啊，这样吃法啊，辣的。多少钱一碗嘞？十五。十五啊，十五不用称，直接就按照量。哎、对对对。啊、哦。哦，还有粉皮子啊。哎，这个羊肉汤没见过。那前面那个是什么？前面我这个汤就是锅。哦。这个汤那个锅是俺亲热，汤那个那叫白的。哦，那那一锅是什么？这锅是老汤。老汤啊。然后这几个是水水是吧？这是醋。醋。哎，那个是汤，用那个汤刮过去，随便喝，随便随便用。哦，哦，这也是羊肉汤，啊，这是煮好的羊肉汤，随便吃的，清的羊肉汤啊。哦，这个意思，这个意思，这个意思。来看看十五块钱有多少羊肉？两碗啊，两碗，这一碗啊。三碗啊，我们要两碗啊冻羊汤只有你这儿有吧？咱河里地区做过一家，旁边这儿卖的做过一家，就你一家啊？呵呵老爷子看着精神啊！这是水，这是醋啊。那锅是什么啊？河塘上面这个上面这水，上面这个中药的。中药啊？啊，对对，上面这的，上面这两味的。哦，辣味的啊。讲究讲究，好、哦，这是中药。哦，这盆里头都是香料啊，各种大料。这盆是醋，这盆是加的糖，这盆是清水。老爷子在切肉。这个都是山羊肉吧？哎，山羊。山羊啊。你这一天能卖多少羊嘞？啊？一天能卖几头羊啊？一天就管着五斤羊，五斤肉。哦。啊，八九十斤。啊。你看，你要有三斤肉是吧？啊，这不是三斤肉，还光自己肉一根上去。啊，八九十斤也有三只羊了啊。爷爷在做羊汤啊。爷爷在做羊汤啊。小朋友真可爱。豆腐加粉皮子，然后这里头都是羊油熬的这种红的这种羊油辣椒，就跟火锅料一样。第一次吃，尝试。见到这种接地气的东西，绝对要尝试。就算吃的再饱，我也要尝试。啊，还有小饼子啊，油饼给我们也来点。呃，怎么卖油饼？五块钱一呃，就五块钱的啊。油饼蘸着羊汤，绝对完美，是吧？你们是哪的？我们是江苏的啊。啊。哦。对。你这个一上网，你就是网红。<笑>先把汤滤进去啊，然后再加羊肉啊。这个老爷子也是一辈子做一件东西啊，一辈子熬一锅汤。你看那个分量啊，十五块钱那个分量啊，啊，还有啊，还有啊，分量确实不少。六十八岁做了五十多年啊
，我去十六，啊，十六都跟你双手买的，啊，十六在商丘买的，哎，我上次上次我干的，我都跟你上岁十二万了，好，跟上岁数的人干的啊，十六岁就跟着干的啊，好，继续熬下一锅，这完全就不像羊肉汤啊，你看，羊肉杂烩菜，漂不漂亮？十五块钱，这么多。年代感极强的羊肉汤啊，配油饼、羊汤杂烩菜。先来口汤，啊，又酸又辣，它放了点醋嘛啊，就火锅这种辣味，真的是啊，从来没喝过这种羊汤。来、啊、吃这羊肉，嗯，羊肉口感超好，在山东这种地方啊。这种有口碑的店，就本地人推荐的店，它羊肉不可能差的啊！再来一口汤，啊，放了点醋，就刚才放大棚里的那个是醋，还有这个粉皮啊，创新吃法。它这个羊汤其实羊肉、羊杂都有，嗯，快哥没咬着。我是想夹这个油饼的，五块钱称这么多油饼，五块钱一斤，五块钱一斤的油饼，这也是我见过六块钱的徐州那家就背小孩的是六块钱一斤，这个是五块钱，好吃。我觉得这个最完美的吃法应该是这样的，看。油饼蘸羊汤，因为我刚才看到门口的客人是这么吃的，哇，太喜欢这种河路边的小店，山东路边这种小店，这种江湖气息会让人觉得啊，武松就是在这摔了几碗酒去打虎的。啊，特别江湖气息，特别豪迈。再来油饼，完美完美，喝汤喝汤。啊，老爷子还能加汤啊？还能加点汤？哦，给我加一点。啊，对对，你你你这个这你买饭，你看你加点汤。好点是吧？你看你大了，你你再好让他背的。反正只要在我这吃过喝过的，绝对不会敢说去骂我。为啥？什么说我吹牛逼了，或者怎么的了？从来咱不做那事。他们吃过之后，都得双手给他点赞。哈哈哈哈哈！呃，汤好，肉给的真多，这就是他们的经常说的一句话。给老板点个赞。欢迎光光伟。Nice。什么是贵人？一个支持你的人，他就你的贵人。还有你像我这个，平常经常来光顾我的生意的，这些回头客可以对我来说，他也是我的贵人。你手里这个棒子是熬牛肉汤的啊？熬牛肉汤的吗？嗯，熬牛肉汤的。所以说吧，我还黑箱盘子罐，人家有盘鸡、五盘鱼、盘十六盘核桃，我下一步我就盘牛蒡骨。<笑>你看看咱这牛蒡骨，这都要泡水的。哦。这是今天的，这是准备明天的，这是今天的，看到没有？这是这种巨巨嘛？对，我这个就是专业巨骨鸡嘛。哦哦,哦。专业巨骨鸡，你看锅里边，锅里边大锅里边始终得保持着八十斤。为什么说每天每天下四十斤？啊。它是轮流更换。他们今天，你要把今天的骨头要是四十斤下的，你不能后面。四全打掉，有老汤这里。哎，对对对，不要一次放啊，不要一次放。这个啊。哎，对对对，看咱们家汤看。你看吗？哦，这个，这个，嗯，这个汤，它白，它不是那种什么加什么东西那种白，这个是乳白，真正就是骨头熬出来白，看到没有？这是今天早上喝的。对，今天的和昨天的嘛。嗯，这是就是说，这才叫真材实料，你看到没有？对对对，刚看到，这就是真材实料。人家，人家不说一句话吗？什么泡茶有茶道？我这汤，这就是我的汤道。哦，嗯，上升到道了啊！哎，可以这样说
，牛骨头熬的汤。嗯，吹牛棒子嘛。嗯，你看这个汤白就证明脂肪多啊。对，就是牛骨头被人浇制全熬进去了。嗯，这个白它不像其他那种白。啊、嗯嗯，我用窑子给你摇一下，你看看。嗯，给我看一下。哎，它不像其他什么那种奶白了还是什么白了，你看到没有？看，哦，是是是，它就是这种白，这种乳白，这上面这摇起来其实还是挺清淡的白哈。对，这上面看到这没有？啊，油脂油脂。这个油，嗯，它不是牛油，它是纯牛骨髓油。骨髓我知道，我刚,刚牛的骨髓。嗯，看到没？确定零添加啊？做的是真东西，好东西，就是下了很大的功夫，才搞出来这一锅好汤。我这人就是这样。我就是哪怕一天卖一碗汤，我也要卖这一碗良心汤，这就是我的原则，这就是我的宗旨。<笑>你看见吗？好的牛肉是一点水分都没有的，哦、这都是纯干啊，没有水，没有水。哎，这都是纯干货，你看见吗？包括这牛排。那你们这个牛肉会下锅煮吗？牛肉肯定要下锅煮啊，但是不是牛棒骨汤那锅？对，这给它就是我这个猪肉的汤啊，我从来不用。哦、oh, ，再好我都活掉了，我不要的。这个就是跟淮南牛肉汤区别。对，淮南牛肉汤还有一种，他们有粉丝多少片啊？ Uh, 可是咱们家的，就是按斤称肉，六十五块钱一斤啊啊！ Uh, uh, 没有粉丝，没有多少片。淮南牛肉汤做那么好，那么牛啊！ Uh, 一会儿淮南人就是好多淮南人，他们组团，专业来到我这都是喝咱家牛肉汤。他们是牛肉汤。对，你这啊，牛汤骨汤。我这就是正宗的，们就是大棒子骨牛棒子骨汤。哎呀，看看这一块肉了啊，这一块就不只是哎，啊对，我手下跟老板点个赞，来、啊，你们经常来啊，经常来，经常来，经常来，经常来，老客，这个是真经常来，哦，我在这常喝的，喝酒的，吃肉，吃肉喝汤啊，还有一个叫什么菜，就是鸡。这个也特色啊！啊，四十五，说实话，四十。我们这儿搞一个啊！啊，点个赞。对啊，好、啊，这个肉好吃，黑。味道，味道，永美。船长，味道永美。船长味道。哎，我中午不一会儿吧，给老板点个赞。哎，你这一碗都吃完了啊？嗯。没吃完了。我点个赞，不是说要的是今年。我说的是十万，要的是美味。啊、哦，师傅你经常来哈，经常来，这是真给说，这真真吃。师傅你这一碗多少钱呢？这碗二十，这肉太实惠了，太多了。啊、哦，师傅少，师傅少。嗯，平时搁其他地方你只能吃一半的肉。啊、哦，这肉太多了。经常过来吗？我经常来，他是知道的，跑几十公里，经常来，味道可以。他他是汤，传统大骨头不好的。大骨头。哎，要大骨头不好汤。啊，你们那边就是喝点汤，吃点煎饼啊。哎，吃点汤，吃点饼。啊，好，行，好，您慢慢吃啊。啊，很实惠。谢谢啊。好好。老板，这是吧？这就是牛蹄子，咱们的咱们这鲜牛腿哦，新鲜的牛腿自己卤的。牛蹄怎么卖嘞？这五五十块钱一斤。五十块钱一斤啊？这一个牛蹄有多少？这个牛蹄也就是占着一斤四两，一斤半子。哦。这一盘多重啊？一斤四两四。一斤四两四啊？哎，七十二块。哦、嗯。要拍点蒜是吧？这个就是送的吧？蒜不是拍上去的啊！哎，有谁喜欢吃是自己就哦哦哦，就到了吃了吗？这样的啊，这也是我们的啊，这个是什么呀？这个就是咱们卤的这个羊血豆腐片，是真正的羊血。多少钱一份嘞？大份的就是十块，十元；小份的，小份的嘛就是五块钱一份。这样的小份的就是五块钱一份。这个份量多少钱？一块羊血，一块豆腐皮就是五块钱。五块钱是吧？对。哦，这个便宜啊！两个两块羊血，两个多少片？这就是十块。那我们这一盘是多少？十块钱。两个羊血，两个羊血，呃，有的时候吧，羊、啊、血小的时候就三个羊血。啊。豆腐片始终都是两个豆腐片。哦。嗯，两个豆腐片。这个是什么？这就是兔肚。兔肚啊。哎，我们这回村的特产、啊。我们这回村的特产。叫嘛？兔肚。这个就是我们回村的老土鸡。多少钱？这个四十五。四十五啊。哎，我打的标准价钱一直都是。四十五，从来没涨过价钱，还是四十五。一整只啊，一整只啊，就那么大，就那么，你看看，多重？多大？这个就是它的鸡的净重，基本上占到熟鸡占到二斤八两到二斤九两，大一点就是三斤。完了
，没有了，没有了，就这，就就就赚钱了，就赚钱，就这么多，那你没办法，谁没办法？生意好的不得了、啊，还行吧，还行。这是牛肉，这是那个五香牛肉，多少钱一斤呢？六十五，六十五啊，六十五一斤。那一盘就是生生的是吧？对，就是现成现成的嘛。一斤羊肉，一斤羊肉这是九九两六，多少钱？六十二块四，六十二。有香菜吗？有，黄牛肉哈。对，都是咱们的，我们本地的就是黄牛肉嘛。你们那边就吃黄牛肉是吧？对。五香的，五香。牛肉还加什么蘸料什么东西吧？就哎，可以加一点蘸料吗？加一个料丸。哦，料丸啊。嗯。一模一大盘，六十几的？六十二块。六十二块啊。我来端。好好好好，谢谢了，谢谢了。可以。嗯。六十二块。这一桌子菜，我们必须拿点大碗，倒满酒。今天我们在河南商丘永城市回村镇，你看这边人吃肉猛不猛？一桌子菜全是肉，这边人喝酒还是太猛了。我们喝点苏打水。一比一碗，这个是五香菜，黄牛肉是吧？对，那个五香牛肉，咱们家卤的，不像别的家都炖的，就是含汁。可是呢，它压成没有那些没有那些酱肉了。这个呢，它包的是干。可是你吃到嘴里边，也不用蘸料，也不用做。哦，鲜的嚼，嗯，一道你的嚼，就是一道你的做。你做做到最后，越做越香，越做越香，能吃出这个牛肉它本身上的牛肉的清真鲜香的那一种味道。我这个鸡。你就是用手拿着吃，不论是三伏天还是十冬腊月天啊，吃过之后手上不论沾多少油，什么原因呢？餐巾里擦啊，手免洗，不沾不粘，不用洗手，什么原因呢？你好比你中午吃过的，你到晚上一闻手上啊，香味一直存在啊，这就是说咱的秘方，秘方，咱的所以说好多中药，西医中中药都做的我们这个回村。光中药就是十好几种，十好几种啊！嗯，光中药就是十好几种，这就是我们回村的正宗老土鸡。来来来，尝尝我的牛肉汤，来吧。这个多少钱呢？这个是标准，就是二十一二十一万的。我这就是纯大锅汤啊、哦，全部都是牛棒子锅，水用的都是纯净水。这就是咱的技术，真下了大功夫了。<笑>哎，这个汤刚才还有说加奶粉的什么的，这就是窝窝汤的汤倒。道，就是一个道，啊、别的我不想说哈。那个是茶道，你这是汤道。这个虽然我呢，以前我也说过，虽然我不识字的，啊，我呢就跟那个蚂蚁一样，蚂蚁尿到书本上，真实都识不识字的。哦。可是我做出来这些东西，它都是有生命的，它都有灵魂的。就是反正绝对没有堆东西。对，做的是真材实料，这也是我的功夫，这也就是我熬它的道，就那么简单。我们来尝一下这个龙汤的啊，这个白汤的牛肉啊，牛肉确实是多，比青龙鸡老王他们家牛肉还多。其实跟清汤一个味道啊，基本上一个味道啊，没有那种什么添加剂的味道。嗯。没有粉质的味道，没有粉料的味道。再来一口啊，这个浓汤的牛肉汤。我们家牛肉汤好不好喝？看你孙子。啊，对，好喝好喝。你经常喝吗？你经常喝吗？确实不错啊，浓汤牛肉汤啊